Recuerdo cuando tenía 8 años, siempre me encantó una serie Disney Channel llamada Amphibia. Es una serie que trata sobre una adolescente que se llamaba Anne, que es succionada con una caja musical que aparece en un lugar muy diferente a donde vivía, rodeado de sapos o anfibios. Pero quiero contarte un episodio que me pasó hace unos pocos días antes de que terminara el mes de octubre. Solamente quiero decir que es muy aterrador y perturbador el dicho episodio dado en la serie. Un día me encontraba en mi casa, miré en mi televisión que hace poco vi una promoción poco común, nadie lo supiera, que iba a estrenar un nuevo capítulo de Anfibia, pero noté lo extraño el nombre del capítulo llamado Anfibia, la muerte de Anne. Unos minutos estaba viendo Disney Channel ese mismo día y el episodio comenzó normalmente, solamente salió el nombre de la serie y el nombre del capítulo. Comenzó con la familia Plantar en el bosque Verruga. Anne estaba muy cansada por el trabajo que el abuelo Hop lo dejaba. Anne estaba un poco molesta que el abuelo Hop no le dejaba descansar solamente por unos minutos. Desde ese momento llega Sprint para que le pueda ayudar en sus trabajos. Anne le dice que si pudiera ayudar, y le contestó que no podía hacerlo, ya que tenía planeado salir con Sol y Sprint se fue y dejó a Anne sola. Sin nadie que le podía ayudar, Anne toda molesta y cansada renegó mucho y dijo que ya no puede aguantar más sin estar aquí. No me dejan descansar unos minutos ni nada. Anne empezó a descontrolarse y se va al bosque. Anne no sabía qué le estaba pasando, miró sus manos y su rostro en que se estaba convirtiendo y dijo que nadie me va a poder mandar. Soy una adolescente de bien, no me merezco que me traten como una basura. De repente escuchó algo en el bosque que le estaba diciendo Anne. Anne estaba algo rara y pensaba que estaba escuchando voces y de nuevo se escuchó una voz desconocida diciendo su nombre de nuevo. Ang va a dirigirse a donde está esa voz y mira que era una criatura muy extraña y aterradora. Ang se asusta pero el monstruo le persiguió. Ang estaba gritando fuerte pidiendo ayuda. El monstruo le persiguió donde ella iba y la agarró a Ang de sus piernas arrastrándola al suelo y la mató. El monstruo miró su cadáver de Ang y trasladó su alma en el cuerpo de Ang. Era tan aterrador como lo hacía el monstruo. A entrar su alma de Anne empezó a temblar. El monstruo entró al cuerpo de Anne con un grito de terror que me empezó a asustar lo que estaba viendo. No podía hacer nada, ni podía apagar todo. Miré que el episodio seguía aún. Cambió la escena en la casa de los Plantar, el abuelo Hop, Sprint y Polly. Estaban preocupándose por lo de Anne, en dónde estaba o que se había desaparecido. Esperaron unos minutos más y aún no llegaban. El abuelo Hop iba a salir a buscarla. Sprint y Polly también querían hacerlo. Y en ese momento alguien tocó la puerta. El abuelo Hop decía quién podría ser en estas horas. Abrió la puerta y no había nadie. El abuelo Hop pensaba que se trataba de una broma de unos niños anfibios. El abuelo Hop cerró la puerta y se dirigió a su cuarto a alistarse. Y de nuevo alguien tocó la puerta. El abuelo Hop se estaba empezando a renegar y abrió la puerta y le dio una patada al abuelo Hop golpeándose en la pared. Anne tenía un cuchillo afilado en su mano y dijo unas palabras atiradoras diciendo En esta noche voy a matar a todos ustedes uno por uno con una risa macabra. Lanzó el cuchillo en su brazo del abuelo Hop y gritó fuerte de dolor. Sprint y Polly quedaron asustados con lo que estaban viendo. Se sorprendieron y querían ayudarlo, pero Ann le dijo que no se metan, si no los mataré igual como su abuelo Hop. El abuelo Hop sacó el cuchillo que tenía en su hombro y lo lanzó donde estaba Ann. Se fue corriendo. Ann dijo no se vayan, si no van a morir más rápido. Ann saca un hacha que estaba tirado en el suelo y los persiguió. Cambió la escena donde el abuelo Hop, Sprint y Polly se dirigieron a una casa que no había nadie y era oscura. Se dirigieron ahí. Ang les miró y gritó. Ya los vi. 
Ambos corrieron rápido y cerró la puerta rápidamente y se escondieron en ambos lugares. Han golpeado la puerta fuertemente y rompió la puerta y se dirigió a buscarlos. De ese momento Spring estuvo asustado con Polly. No sabía lo que le estaba pasando a Ann. Estaba buscando primero a Spring y a Polly. Ann estaba mirando por todos lados y miró que Spring estaba en un armario. Ann se acerca a donde está a ver el armario y notó que él estaba ahí. Spring y Polly se calmaron. Ann escuchó el suspiro de Spring y notó que estaba ahí. Y lo acuchilló en el cuello de Spring salpicando mucha sangre y Ann le mordió la cabeza y se lo comió de un mordisco. Ann miró a Polly y lo agarró diciendo, abuelo Hop, tengo a Polly. El abuelo Hop salió y dijo que la soltara. Ann le respondió diciendo, no, no la voy a soltar. ¿no? Mejor la verás muerta. Polly gritó fuertemente y Ann la cuchilló en su cuerpo a Polly. Haciendo cuchillazos, él la tiró al piso. El abuelo Hop gritó que no, Polly, y le pregunta por qué haces esto. Ann le respondió que no era ella. Ann está muerta, su alma está en el infierno quemándose. Y el monstruo salió del cuerpo de Ann. El abuelo Hop miró y soltó una lágrima en su ojo. Mientras el monstruo miró al abuelo Hop y le preguntó, Ahora mírame, y te dices cuenta que no era yo Ann, solamente era un monstruo que necesitaba un cuerpo y vengarme de todo. El monstruo miró al abuelo Hop y se lo comió de un mordisco. En la serie acabó con una música aterradora y el monstruo comiendo a todos, salió un scream de un monstruo con la cabeza del poli, el abuelo Hop y Sprint. Y se apagó todo mi televisión. Ahora es cuando tuve muchas pesadillas en recordar la serie. Nunca más veré la dicha serie llamada Amphibia.